王妃凌氏为夺君宠，行栽赃嫁祸之事，现证据确凿，命其出府回家反省，非诏不得回。我先看到的，哎，哥，干嘛、啊？这事在一起，万一被人看到怎么办？怕什么？看见就杀了。行。哎，你，哥，你来一齐到底干嘛来了？你告诉我嘛。来，机密。行，反正你不说，我也能查得到。你不准添乱啊！我怎么可能添乱呀？我来就是为了帮你来的。哼，你这次出来，阿爸知道吗？又是偷偷跑出来的吧？那那人家没来过一齐，好奇吗？你急什么呀？一齐早晚都是咱们的囊中之物。那可不一定，敖哥哥那么厉害。你呀，他身中狼毒，就算再厉害，也得受我操控。控制了一齐，哼，大营唾手可得。哥，你答应过我的，不许杀他。你怎么总是胳膊肘往外拐呀、啊？我不管，反正你要是杀了他，我就和你断绝兄妹关系。嗯。哎，好好好，不杀他。等哥哥屠了城，废了他的身手，让他好好陪你玩。屠城，哥，若是真占了一齐，让他们当奴隶便好，不用全杀了吧？卑贱的一齐人根本不配跟我们生活在同一片土地上。你还小，这些你都不懂。既然来了，就让黑云、黑鱼好好陪你玩几天，不要暴露身份。玩够了就赶紧回去，不要总是把人家当小孩子啊！哎，不就是比我长了几岁吗？脑子还不一定有我好使吗？你嗯，打吧打吧打吧，嗯，切，你又去哪儿啊？我告诉你，对，黑鱼黑鱼，哦哦哦哦哦，跟着公主，快！等等我呀！嗯，少你的。嗯，哎，说。嗯嗯，黑云黑雨，嗯，别吃肉，喝。好，来来，哎呦。<笑>哎，客官，怎么您来点什么？先来壶茶。哎，好嘞。哎，客官，请问要点什么？一碗素面。素面，好嘞。素面。在我们那，嗯，素面不是给牲口吃的吗？啊，对不住了，我们家主子喝多了。是谁喝多了？我还要喝。别喝了，小公主，这里已经是一起的境内了，当心生事端。怕什么？不就是喝个酒吗？小公主，真的不能再喝了。嗯，别管我。你们说，那个人是不是长得特丑，连吃饭还戴着面纱？嗯，嘘，小点声。嘘
我偏要看看他生的什么样子。嗯。小子，你这面一点荤腥都没有，能吃吗？你看，你把面纱摘下来，我就把肉给你。不必了，我不爱吃肉。瞎说，哪有人不爱吃肉的？是不是？是。你别不好意思，我很有诚意的。嗯，现在肉给你了。让我看看你的样子。哎，松开你的手！站住！今天我定要看看你生的什么样子。是毒液。不见呀，那可是君上，奴婢拦了他这么多天，吓都要吓死了。娘娘，娘娘，打发走。啊，参见君上。青离。啊，还还没醒。娘娘昨夜合衣而睡，奴婢看她睡得太香，就没给她脱衣服。哎哎，走走走走走走走到底怎么了看来王兄是有心事
近来战事连连得胜。又无内乱之忧，想来不是因为正事，那是为了情。看来臣弟猜对了。怎么，王兄和丑娘娘发生什么事了吗？需不需要臣弟为你解解忧？哦，你是解孤的忧呢，还是解爱妃的忧啊？王兄说笑了，臣弟知道你对我和丑娘娘的事情有所误解，你们。有什么事啊？啊，无事无事，是臣弟嘴拙，自罚三杯。好了，别紧张。顾知道，你二人不可能有事。顾之前对你动手，只是一时义气。我们兄弟俩，别伤了和气。自然不会。丑娘娘是王兄的女人。其实臣弟这次前来，是因为婚期将至，想让王兄在臣弟成亲之日前来观礼。嗯，一定到。恭喜你！你从我身上拿走的，总有一天，我会一样一样从你身上讨回来。你觉得我们之间仅仅只是小矛盾吗？你觉得我在知道你所做的一切后还能原谅你吗？我还没有爱你爱到失去尊严。告诉你，我很记仇。等仇报了再说。等不了了。如果你对孤有什么恨
，现在就来发泄吧。你认真的？一言九鼎是啊，您这怎么弄的、啊？这像是被人打的，可谁敢打您啊？这、这、这、这，慢点、慢点、慢点、慢点！哎呦呦！我知道。哎，慢点、慢点、慢点、慢点、慢点！哎呦呦呦呦！起叫，我回龙泉殿。娘娘，您是不是该回去了？万一君上生气了，我还生气呢。你说你，这么大一个活人进了我的房间，上了我的床，你都没有发现，你是怎么守夜的？我是不是该把你打发出去？嗯嗯嗯，娘娘不也没发现吗？你你，算了，我就知道不能指望你。我的错。嗯，哎，娘娘，你们刚才在里面干嘛呀？我听着好像很激烈的样子啊。我，哎，我就是帮他活动活动筋骨。嗯，活动筋骨。嗯，娘娘，你还会推拿呀？连翘怎么不知道？今天既然占了你的床，那我也让你享受一下。我也帮你活活鸡。啊！快来快来，来，趴下。我以前啊，只帮师傅按摩。啊！什么师傅？啊！疼疼！啊啊啊！疼！不疼不疼不疼！啊！来啊！好不好好守夜了？啊，好好守，守夜，守不好，好好守，好好守，你看什么？君上，娘娘是不是以为您借酒装疯，才把你打成这样的呀？啊！既然他软的不吃，那就给他来点硬的试试。幼稚！哎呦，君上，君上，您没事吧？奴才看看，奴才看看，奴才去给您传衣冠。奴才，哎呀，君上。
您都已经刻一晚上了，你也该歇歇了。传什么衣冠，小题大做。哎，这，君上，您这回这么用心，奴才我啊都感动了。这要是给丑娘娘看到，还不得感动的哭鼻子哟？娘娘娘娘，娘娘。嗯，你看这是什么？嗯、哇，阿红，你好厉害啊！哎，阿红，你怎么会武功的呀？要不是上次你生擒了那个奴才，我都不知道你这么厉害的。哼，看你能编出个什么花花！厉害什么呀？也就是我小时候，义父是习武走江湖的，我呢就是和义父学了几招三脚猫的功夫防防身。呃，你要是想学，我也可以教你啊。哎，好呀好呀。嗯，哼，也只有林俏这个笨蛋会相信你编的鬼话。嗯，这刻的倒是有鼻子有眼的。乍一看还真的挺像谁的，只不过我就是想不起来了。哎呀，我这个脑子、啊！娘娘，你说多久没照镜子了？你看，这不就是你自己吗？哎，还真的跟我长得有几分神似哎！哎呀，这哪是神似呀？你看这眼睛、这嘴巴，还有这个发型，不就是你吗？哎，好玩，这哪来的？嗯，在娘娘娘娘啊，你看我又找到一个小木人哎，娘娘，这个也像你，不过像生气时候的你。哼，我生气有那么丑吗？嗯，娘娘最美了，娘娘天下第一美。娘娘娘娘，这又有一个。喜欢吗我就不信了，我止不住你！爹，爹，爹，爹，你打我！九人现言，跟你千叮咛万嘱咐，入了王府，万事隐忍。你身上所背负的是整个将军府。这几日，你反思的还不够清楚，给我好好留在这儿。哪怕不吃不喝，也得把你这性子给我拧过来。
老爷，您说君上这是什么意思啊？千思还能回王府吗？什么意思？表面上是在惩罚千思，实际上是在打老夫的脸。摆明了告诉君臣，老夫已经失势，恐怕下一步就该对我动手了。不会吧，老爷，您手握重兵，守护南域。是咱们大颖的英雄啊！你懂什么？南域那群流寇和北仓蛮人相比，根本就不值一提。君上一直就想削我的兵权。那要是上交兵权，千思是不是就能回去？妇人之见。千思能进王府，完全是因为我手握重兵。削兵。就得薛冰强，没有钱，你能过得这么好吗？我堂堂一将军，手上若没有兵权，怎能在朝堂上讲得上话？哎呦，我这不是着急吗？您说，君上要是打定主意，咱们林家不就没落了？没落？<笑>我林家世代掌兵，地位显赫。天子也得忌惮我三分。他吕敖才掌权几年，就想博老夫的面子，把林家踩在脚下。哼，休想！你想做什么？自然是护送千思回府，让义七也热闹热闹，见识一下我林家军的阵仗。太子，义气城外发现林家军驻扎，看来我们之前嫁祸林王妃出府的目的达到了。娘。此次回去，再相见就不知道是什么时候了。娘照顾好自己。此次回去，如若再生是非，这个家门你也别想再进。女儿谨记在心，一定会重获君宠。若是再被驱逐出府，普世街头，也绝不踏入将军府半步。行了，抓紧时间赶路吧。将军，都准备好了，咱们避开人群，从城外的山路直捣义气城东门。大军已埋伏在城外，等待接应。走，走！你们万事小心。公主，哎，你慢点，等等我们。别跟着我。前面有人。怎么回事？这荒山里哪来这么多人？啊？怎么办？跑吧，跑吧，咱们。跑什么？怂。没事，咱们现在也是大影人的装扮。别说话，混过去。
给我拿下！怎么回事？千思，回去！停王府。